আলকেমি কি কেমিস্ট্রি আবিষ্কার করেছে বায়োলজির জনক হলো কোরআন যৌন বিজ্ঞানের জনক হলো কোরআন সমাজ বিজ্ঞানের জনক হলো কোরআন হিসাব বিজ্ঞানের জনক হলো কোরআন অর্থনীতির জনক হলো কোরআন আপনার এরোপ্লেন তৈরি হয়েছে কোরআনের থিওরি থেকে এবং বর্তমানে যেই ব্যক্তি করোনা ভাইরাসের টিকা আবিষ্কার করেছে তারাও কোরআনের ছাত্র মুসলমান দম্পতি তুরস্কের দুই মুসলমান একটু জুড়ে বলে मुखस्थ अनुबाद तो बुजन नहीं सामने आसें सामने आसें अलहमदुल्ला আমার দেশের লোকেরা কিছু রসুলের দুশ্মন আছে না নাই কয়েকটা দুশ্মন আর ওরে তো আপনার গোষ্ঠী আছে বুদ্ধির তারায় ওর চুলটুল মাথায় আর একটাও নাই এই দুশ্মন গুলা রসুলকে গালি দেওয়ার জন্য একত্রিত হয় এই দুশ্মন গুলাকে এই মাহফিল গুলো ভিডিও করে দেখানো উচিত যে কোরআনের প্রেমে আল্লাহর রসুলের মুহাব্বতে এখনো বাংলাদেশের জমিনে লক্ষ লক্ষ লোক কোরআনে তাফসির হয় ঠিক না ঠিক আল্লাহ তালা আমাদের বুঝবার তৌফিক আনায়াত করুন এবার হাদিসের অনুবাদ করব পেছনের ভাইদেরকে বসার সুযোগ করে দেন পেছনের ভাইদের বসার সুযোগ করে দেন জি আপনারা তো সামনে আসেন সামনে আসেন মাহফিল পণ্ড করবেন না বিশৃঙ্খলা করবেন না অনেকে দাঁড়ায় আছে বসার সুযোগ করে দেন মহান আল্লাহ তালা আমাদের বুঝবার তৌফিক দান করেন বলেন আমি জি যে হাদিসটা বলছিলাম হাদিসের অনুবাদটা কি করব আল্লাহর হাবিব বলেছেন আল্লাহর কোরআন বাইরে থেকে পুরানা মনে হলেও रोचारे এই কোরআনে রয়েছে বিজ্ঞানের পরে আরো বিজ্ঞান যতই পড়বা আমি আল্লাহ কোরআনকে তোমাদের কাছে নতুন বানায় দেব কি বানায় দেবেন তাহলে আপনি বললেন পুরাতন আর আমার রসুল বলেছেন কোরআন হলো নতুন আমরা তাহলে কাকটা নেব এটার উদাহরণ দেওয়া দরকার কিনা আপনি প্রত্যেক দিন কোরআন পড়েন এবার কোন ইমাম যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে বলে পরিবর্তন করেছ আবার যদি আপনি ঘাড় মোড়ায় বলেন এবার পিছনের মুসল্লি বলবে ইদা জানি परिवर्तन करते मार्जन करते मानसर पक्ष सम्भव ना कौन ग्रंथ कुरान कुरान सम्पर्क ज्ञान नहीं আমাদের আজকের পরিণীতি এই কোরআনকে গবেষণা করে এক হাজারটি বিজ্ঞান 
বিজ্ঞানের আয়াত থেকে জ্যামিতি আবিষ্কার করেছে আলকিমিকি কেমিস্ট্রি আবিষ্কার করেছে বায়োলজি জনক হলো কোরআন যৌন বিজ্ঞানের জনক হলো কোরআন সমাজ বিজ্ঞানের জনক হলো কোরআন হিসাব বিজ্ঞানের জনক হলো কোরআন অর্থনীতির জনক হলো কোরআন আপনার এরোপ্লেন তৈরি হয়েছে কোরআনের থিওরি থেকে এবং বর্তমানে যেই ব্যক্তি করোনা ভাইরাসের টিকা আবিষ্কার করেছে তারাও কোরআনের ছাত্র মুসলমান দম্পতি তুরস্কের দুই মুসলমান একটু জুড়ে বলেন এটা কিসের বরকতে জুড়ে বলেন কিসের বরকতে কোরআনের বরকতে কিন্তু আপনি তো কিছুই জানেন না এবার আরেকটি জটিল প্রশ্ন করি রাগ করবেন কোরআনকে কে সৃষ্টি করেছেন মাসাল্লাহ আমার মুসল্লি তো এরা ফেসবুকের মুসল্লি ইউটিউবের মুসল্লি আমার মা বোনদের দিকে আপনারা যত সফট সফট কর্নার মা বোনদের উত্তরবঙ্গে জলসা হওয়া মানেই পুরুষের চাইতে কারা বেশি হয় মেয়েরা বেশি হয় কোন কোন মেয়েরা জান্নাতে আগে যাবে আবার কোন কোন মেয়েরা বেশি ডান নামে যাবে ঠিক না ঠিক যাদের মধ্যে কিছু গুণ আছে তবে এটা একটা ভালো গুণ যে কোরআনের মাফিককে কেন্দ্র করে আমার মা বোনদের ভাল নেমে গেছে তারা কোরআনের ছায়া এসে নিজের জীবনকে পরিবর্তন করতে চায় ঠিক না ঠিক জি আল্লাহ তালা তাদেরকে তৌফিক দান করুন তো একটি প্রশ্ন করেছিলাম কোরআন কার সৃষ্টি মাসাল্লাহ মাসাল্লাহ চমৎকার চমৎকার আমাদের দেশের আকিদা এত খারাপ যারা জেনে বুঝে বলছে কোরআন আল্লাহর সৃষ্টি তাদের বউ অটো তালাক আর তারা মুশরিকের লিডার আবতেই মুশরিক হয়ে গেছে কারণ কোরআন কার সৃষ্টি না কোরআন কার সৃষ্টি না আল্লাহ সৃষ্টি না মানুষ কার সৃষ্টি মানুষের কেয়ামত আছে না নাই ও ইদাল করেছেন তারকার ধ্বংস আছে না নাই ও ইদাল তারকাগুলোকে বিক্ষিপ্ত করে আগুনের উস্পিরঙ্গের মতন তারকাগুলোকে ছিটকে মারা হবে আমার আল্লাহ সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন কিনামতের দিন আমার আল্লাহ সমুদ্রের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দেবেন সমুদ্রের পানিগুলো দাও দাও করে চলতে শুরু করবে কারণ সমুদ্রের সৃষ্টি আছে সমুদ্রের ধ্বংস আছে না নাই আর আমার আল্লাহ বলেন কোরআন আমি আল্লাহর সৃষ্টি নয় কোরআন আমার ওহি কোরআনের দৌরত্ব এমন কোরআনের দৌরত্ব হলো আল্লাহর জান্নাত পর্যন্ত সুবার আল্লাহ বলেন এই ব্যাপারে তির মিজি শরীফের হাদিস এসেছে এই ব্যাপারে জান্নাতের বিবরণের অধ্যায়ে যখন জান্নাতি গণ আল্লাহর কাছে বলবে আল্লাহ আমরা তোমার কালাম শুনতে চাই জান্নাতি গণকে আমার আল্লাহ তালা নবীদের মধ্যে সব থেকে সুন্দর কণ্ঠের অধিকারীকে দাউদ আল্লাহ সাল্লাম এবার দাউদ আল্লাহ সাল্লাম কোরআন পড়ে শোনাবেন এবার দাউদ নবীকে আল্লাহ বলবে রে দাউদ তুমি কোরআন বন্ধ করে দাও এবার আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহকে কোরআন পড়তে দাও আমার নবী যখন কোরআন পড়তে শুরু করবেন আল্লাহর রসুলের মুখ দিয়ে সত্তর ধরনের কোরআনের শ্রুতি মধুর আওয়াজ বের হয়ে যাবে জান্নাতি কোন বলবেন জান্নাতের খাবার পাড়াহার মুখিলার দরকার নেই কোরআনের সৌন্দর্যের কাছে জান্নাতের ওই সুন্দর যুগুলো কোনো কিছুই না এবার আমার আল্লাহ জান্নাতিদেরকে বলবেন তবেপক সময় থাকার কারণে আলবানী হাদিসটিকে হাসান লি গৈরি বলে উত্তীর্ণ করেছেন হাদিসটি হাসান তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে কোরআনের দৌরত্ব কোন পর্যন্ত জেরে বলেন কোন পর্যন্ত ইরফাউল ইলম আল্লাহ এলমকে উঠিয়ে নেবেন কিন্তু কোরআন নিঃশেষ হবে না আপনি মরে গেছেন কোরআনের বিরুদ্ধে যারা কথা বলেছে কোরআনকে যারা পুড়িয়ে দিয়েছে কোরআনের বিরুদ্ধে যারা কবিতা লিখেছে এই শক্তি মরে কবরের মধ্যে কুত্তা পাতা গন্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে কিন্তু কোরআন রয়ে গেছে কেয়ামত পর্যন্ত এটাকে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না সংযোজন করতে পারবে না বিয়োজন করতে পারবে না কিন্তু আফসোস আমার মুসলমান জাতি কোরআন পড়ে না এটা হলো মুসলমান জাতির অধপতনের একটি অন্যতম একটি মুখ্য কারণ ফান্ডামেন্টিক্যাল কাজ হলো মৌলিক কারণ হলো মুসলমান জাতি কি পরিত্যাগ করেছে কোরআন পরিত্যাগ করেছে এবার আপনাদের কার একটা প্রশ্ন করি তাহলে কোরআন হলো আল্লাহর কালাম কোরআন কার কালাম 
কোরআন হলো আল্লাহর সিফাত কোরআন আল্লাহর গুণাবলি এবার একটা চ্যালেঞ্জ করি আপনাদের মসজিদের মধ্যে হাফিজ আছে না নাই আমি এলাকার নয় সারা বিশ্বের ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাঙ্গালি যত বাঙ্গালি আছে আপনি এমন কোন বাঙ্গালি পাবেন না যারা তাদের ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ করেছে বাইবেল কেউ মুখস্থ করতে পারে নাই তাওরাত কেউ মুখস্থ করতে পারে নাই ইঞ্জিল কেউ মুখস্থ করতে পারে নাই গীতা সামনে পড়লে পেছনে বলে পিছনে বললে তার মাঝখানে বলে কিন্তু আমার আল্লাহ কোরআনের এত ক্ষমতা দিয়েছেন আমার আল্লাহ কোরআন হেফজ করা কোরআনকে বুঝা সহজ করে দিয়েছেন আমার আল্লাহ বলেছেন সুরা কামার বাইশ নাম্বার আয়াত বিয়াল্লিশ নাম্বার আয়াত ছিয়াশি নাম্বার আয়াত আমি আল্লাহ মানুষকে বুঝার জন্য কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি কে আছো এমন কোরআনকে বুঝতে চাও কারণ ইমানদারের জন্য আমি আল্লাহ কোরআনকে বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি এই জন্য কোরআন বোঝা সহজ না কঠিন সমগ্র বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের হাফেজ গুলা প্রায় প্রথম হয় ঠিক না ঠিক এটা অন্য কোন ধর্মের মধ্যে আপনি পাবেন না এই জন্য আমার আল্লাহ কোরআনকে ব্যাংকে হেফাজত করেন নাই কোরআনকে মাটির নিচে হেফাজত করেন নাই কোরআনকে শুধু বইয়ের মধ্যে হেফাজত করেন নাই কোরআনকে হেফাজত করার জন্য আল্লাহ তালা এমন কিছু সিনাকে বেছে নিয়েছেন এমন কিছু কলককে বেছে নিয়েছেন এই জন্য সবাই কোরআনের হাফেজ হতে পারে না অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ পড়ার জন্য কোন গামার কোন আর্টিকেল ফলো করতে হয় না কিন্তু আমার আল্লাহর কোরআনকে পড়ার জন্য শুদ্ধতার দরকার আছে না নাই আল্লাহর হাবিব বোখারি শরীফের হাদিস সাত হাজার দুই নাম্বার হাদিসে বলেছেন যে ব্যক্তি আমার কোরআনকে সুর করে পড়ে না রসুল বলেছেন ওই ব্যক্তি আমার উন্মত হতে পারে না মাল্লাম কন্যা বিল কোরআন যে ব্যক্তি কোরআনকে সুর করে পড়ে না নবী বলেন ওই ব্যক্তি আমি রসুল্লাহর উন্মত হতে পারে না ইমামে ইবনে হাজার আসকালানি বুখারি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্ত শুদ্ধ করে পড়া কিন্তু আমার এলাকার এমন কপাল পড়া সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোরআন পড়ি মালিক ফতুয়া দিয়েছেন মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক কোরআন পড়ে যে কোরআন তাদেরকে লান উদ্ভর্ষণ করে আল্লাহর কাছে অভিশাপ দেয় আছে না নাই তোমাদের মধ্যে এমন আছে তোমাদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি আছে তালিল কোরআন ওয়াল কোরআন আইয়াল আনহু তারা কোরআন করে কোরআন তাদের কি দেয় অভিসম্পাদ দেয় কারণ কোরআন পড়ার আদব আছে না নাই এবার একটা জটিল প্রশ্ন করি যেই লোকেরা কোরআনকে শুদ্ধ করতে পারে না শুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করে রসুল বলেছেন যে ব্যক্তি কোরআন চেষ্টা করেও পারে না আর বাধ্যকের কারণে কোরআন বলার কারণে জিব্বা পেস লেগে যায় আল্লাহর হাবিব বলেছেন বুখারির বল নাই তেরা আরাম বারারা সম্মানিত ফেরেস তারা এক গুণের পরিবর্তে তারা আমল নামার ভেতরে আমার আল্লাহ দুই গুণ সোয়াবে দিয়া দেন কিন্তু কি করতে হবে চেষ্টা করতে হবে কি করতে হবে চেষ্টা করতে হবে কিন্তু কোরআন বুঝি না আর সব বুঝি মেয়েকে কিন্টার গার্ডেনে পড়িয়েছেন মেয়েকে ইংরেজি অঙ্ক শিখিয়েছেন মেয়েকে সব শিখিয়েছেন আপনার মেয়েকে শিক্ষিত বলা যায় না আপনি মেয়েকে কিছুই শিখান নাই কিন্তু কোরআনের পর্দা শিখিয়েছেন নামাজের বিধান শিখিয়েছেন জাকাত শিখিয়েছেন ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব শিখিয়েছেন অন্য কোন বিদ্যা না জানলেও আপনার মেয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে আপনার মেয়ে বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সব থেকে বড় নোবেল প্রাইজ অর্জিত করেছে যেহেতু তার সাথে তাল্লুক ফিল কোরআনি কোরআনের মধ্যে তার মহাত্মা রয়েছে ঠিক না ঠিক আল্লাহ তালা আমাদের বুঝবার তো ফিক দান করুন এবার নাস্তিকরা প্রশ্ন করে কোরআনকে কারা প্রশ্ন করে নাস্তিক আছে না নাই কাফনচুর আছে না নাই ইসলামের বিরোধিতা আছে না নাই নাস্তিক মানে হলো কাদেরকে বলা জানেন যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না কোরআনকে বিশ্বাস করে না 
তারা বলে কোরআন হলো একটা মানুষের লেখা বই মোহাম্মদ একজন কবি তিনি কবিতা লেখেন আর আমার আল্লাহ রাসুলকে কবি বলেছেন আমি আল্লাহ এই কোরআন কে একজন গুলামের উপর নাজিল করেছি সেই গুলামের নাম কি বলেন সেই গুলামের নাম কি মোহাম্মদ রসুল্লাহ এবার নাস্তিকরা প্রশ্ন করে হুজুর ডিম আগে না মুরগি আগে ঢাকা ইউনিভার্সিটির এক মেয়ে তার নাম তনু সে ইসলামী ইতিহাস সংস্কৃতি ডিপার্টমেন্টে পড়ে হুজুর এবার আপনি বলেন এক ওয়াজের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ কথা বললেন আল্লাহ সুরা আনআম একশো আটত্রিশ নম্বর আয়াতে বলেছেন আমি আল্লাহ দুনিয়ার সব কিছু কোরআনে আমি আল্লাহ উল্লেখ করেছি তাহলে বলেন তো হুজুর আমি আমাদের জন্ম আছে না নাই মুরগার মুরগির মোহাব্বত আছে না নাই মুরগার মুরগির মোহাব্বত ডিম আছে না নাই এই জন্য কোরআন বলেছে আমি প্রত্যেকটা সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি আগে মোরগ তারপরে মুরগি তারপর কি ডিম ঠিক না বা ঠিক এই জন্য আগে কি মোরগ আবার মুরগকে কেন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আগে আল্লাহ মানুষ দিয়ে উদাহরণ দিয়েছেন সুরান নিসার এক নাম্বার আয়ার আর রেজাল আলাম নিসাই ও দুনিয়ার পুরুষেরা মহিলাদের উপর বিরুদ্ধ দেখাও কর্তৃত্ব কর কিন্তু আমার দেশের পৃথিবীর অনেক জায়গার মাথার উপরে এখন মহিলারা পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করে রসুল বলেন যখন পুরুষরা তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করো আল্লাহ আমাদেরকে জমিনে ধ্বংস করে দেন রসুল বলেছেন কসফন মাসফন বা মাদখন যখন মানুষের চেহারা ধ্বংস হবে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্জন হবে আকাশ থেকে আল্লাহর গজব গুলো আল্লাহ নাজিল করবেন একটা মালা থেকে একটা তসবি থেকে একটা দানা যদি ছিঁড়ে ফেলা হয় ওই তসবি দানায় কয়টা তসবি থাকে একটা তসবি থেকে একটা তসবি ছিঁড়ে ফেললেন কয়টা তসবি থাকবে জোরে বলেন কয়টা তসবি থাকবে একটা তসবি দানা থেকে একটা তসবি ছিঁড়ে ফেললেন কয়টা থাকবে তসবি একটা না একটাও না সাপ পরে দেবে তাই না যখন তোমাদের নেতৃত্ব হবে যখন তোমার মাথার উপরে নারীরা কর্তৃত্ব করবে আল্লাহ তালা তার গজবকে এইভাবে ঢেলে দেবেন আছে না নাই দোয়া করি কবুল হয় না শান্তির পায়রা উড়ায়া শান্তি হয় না ওম শান্তি ওম গান করেও শান্তি হয় না ঠিক না ঠিক শান্তি যেইটাতে হবে এইটার নাম হলো আল্লাহ রবুল আলমিনের কোরআন ঠিক নাম আমার আল্লাহ বলেছেন কোরআন করিমের কেমন ক্ষমতা দুনিয়ার জমিনে কেউ যদি সন্ত্রাসী করে কি করে কেউ যদি সন্ত্রাসী করে কোরআনের আইন হলো তোমরা তার বিপরীত অঙ্গ হলো কেটে দাও এই জন্য সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য কোরআনের নীতিগুলো প্রয়োগ করে সমাজে একটা চালু করেন দেখবেন আপনার সমাজের ভিতরে সন্ত্রাসীর কোন জায়গা বাংলাদেশে আর হবে না ঠিক কিনা বলেন কারণ আমাদের সাথে সব আছে শুধু নাই কি কোরআন এবার আল্লাহ তালা কোরআনে প্রায় এক হাজার বিজ্ঞানের আয়াত বলেছেন কয় হাজার আয়াত 
বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করে আর কোরআন বলে আমি আল্লাহ বিজ্ঞানময় কোরআনের কসম খেয়েছি বিজ্ঞানময় কোরআনের কসম কি কোরআনের কসম বিজ্ঞানময় কোরআনের কসম কোরআন কোন সাধারণ জিনিস নয় আমার রসুলের উপরে যখন প্রথম কোরআন নাজিল হয় রসুল প্রচন্ড গরমের দিনে খাবিদার বাড়িতে দৌড়ায় যে বললেন আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও আবার প্রচন্ড শীতের রাত্রে তো উঠিয়ে আসলে খাবিদাকে বলতেন খাবিদা আমার শরীর থেকে তুমি কম্বল সরায় দাও মোহাম্মদ সাল্লাহ ফারাসাল্লামের এই ঘটনাগুলো দেখে খাবিদা চিন্তিত হয়ে পড়লেন খাবিদার আপন চাচাত ভাই ওরাকা ইবন নওহাল বখারি মুসলিমের বর্ণনা হাবিজ তাফসির রুহুল মান এতে হাবিজ রয়েছে তাফসির ইবন কাসির আম্পারার সুরায় হাবিজটি দশটি মান রয়েছে সুরা আলাকের ব্যাখ্যা खुले तुम एक नबीते शुरू कर रसुल কোরআন এত মর্যাদা ছিল কোরআনকে আল্লাহ কোথায় নাজিল করতে চাইলেন জাবালে রহমত পাহাড়ের গুহায় তাই না আল্লাহ কোরআনে বলেছেন না সুরা হাসরের শেষ চার আয়াত পারেন কিনা সবাই একটু জোরে আওয়াজ লাগায় বলেন সুহান আল্লাহ देखेल्ला আমার অন্য কোন নবী আল্লাহকে দেখতে পান নাই কিন্তু আমার নবী স্বপ্ন যুগে একবার আমার আল্লাহকে দেখতে পেয়েছেন অন্য কোন নবী আল্লাহকে দেখেন নাই স্বপ্ন যুগে চর্মচকে তো দেখেন নাই কেউ দেখেন নাই আমার নবী ছাড়া আমার নবী কেবল আমার আল্লাহকে একবার স্বপ্নে দেখেছে এটা জোরে বলেন সুভার আল্লাহ হুজুর বুঝবো কিভাবে যে তিনি দেখেছেন হাবিস কি এবার বাংলা হাবিসের অ্যাপস বাংলা তিরমিজি বত্রিশশো তেত্রিশ নাম্বার নোট করেন বাংলা তিরমিজি বত্রিশশো তেত্রিশ নাম্বার বাংলা হাবিস অ্যাপসের আর আর বি আলেমদের জন্য বলছি একত্রিশশো উনষাট নাম্বার অকাল তিরমিজি হাদা হাদি তুম সহি হাদিসটা হলো সহি আলবানি বলেছেন যে এই হাদিসটা শুধু সহি না সহি ও জিদ্দান অনেক বেশি পরিমাণে সহি এই হাদিসের রাবি বুখারের রাবি এই হাদিসের রাবি মুসলিম শরীফের রাবি আল্লাহর নবীর আপন চাচা তো ভাই আব্দুল্লাহ 
সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন আল্লাহর হাত মুবারক আমি রসুলের কলবের মধ্যে রাখলেন আল্লাহর হাতের শীতলতা আমি রসুল্লাহর কপাল থেকে একেবারে পা পর্যন্ত বয়ে গেল এবার ইবনে আব্বাস বলেন প্রশ্ন করলেন হাবিস गोलम आल्लर बंदा जख उत्तम रूपे उजु को मस्जिद गमन कर बर्णित आल्ला रसुल के आल्ला कत मरतबा दिए मानुष के दिए जी से रसुलर पर अवतीर्ण कर आल्ला के कुरान ये कुरान कि कथा आधुनिक विज्ञान विज्ञान के मिथ्या प्रमाण कर आधुनिक विज्ञान पृथ्वी सूर्य चार दिखे घुरे ना सूर्य पृथ्वी चार दिखे घुरे कथा मन है बुझे नहीं पृथ्वी सूर्य चार दिखे घुरे ना सूर्य पृथ्वी चार दिखे घुरे क्या घुरे सूर्य घुरे त কিন্তু আল্লাহ বললেন না সূর্য ঘুরে না পৃথিবীও ঘুরে না আল্লাহ তালা বলেছেন সুরাইয়াসিন আয়াত চল্লিশ থেকে খোলেন আল্লাহ বললেন সূর্যের পক্ষে সম্ভব না চাঁদকে ধরার চাঁদের পক্ষে সম্ভব না সূর্যকে ধরার সূর্য তার কক্ষপথে আমি আল্লাহর হুকুমে ঘুরে বেড়াই চাঁদ তার কক্ষপথে আমি আল্লাহর হুকুমে ঘুরে বেড়ায় পৃথিবী তার কক্ষপথে আমি আল্লাহর হুকুমে ঘুরে বেড়ায় আমি আল্লাহ যখন সূর্যকে বলি সূর্য প্রতিদিন আল্লাহর আরো শেষা করে তবসের ইবনে কসিদের ভিতরে হাদিস টানা হয়েছে সূর্য বলে আল্লাহ আগামীকাল উঠব নাকি শয়তানের দুই সিংয়ের মাঝখানে সূর্য শেষদা করে শয়তান আল্লাহ পর্যন্ত বসতে পারে না আল্লাহ তালা বলেছেন শয়তান যখন তথ্য চুরি করার জন্য আকাশে যায় আল্লাহ তালা আকাশে এত পরিমাণ ফেরস্তা রেখেছেন মিনাল আরদি আকসর ও মিনাল আরদি আদাবিল আতা জমিনের বালু কণাগুলো গনে গনে শেষ করতে পারবে কিন্তু আল্লাহ আকাশে কত পরিমাণ ফেরস্তা আছে তোমরা আদম সন্তানেরা গোনেও কোনোদিন শেষ করতে পারবা না সহিবনে খোজাই মার হাবিস ছয় হাজার চৌচল্লিশ নম্বর সনদ হল হাসান ইমাম জাহাবি তার মিজানুল ইতিদালে সমস্ত রাবিক সিকা বিশ্বস্ত বলেছেন তাহলে আকাশে কত পরিমাণ ফেরস্তা আছে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা বাকি নেই যেখানে আল্লাহর ফেরস্তা নাই সুবাহ আল্লাহ কইবেন না কোরআনের প্রত্যেকটি অক্ষর পাহারা দেওয়ার জন্য আল্লাহ এক একটা করে ফেরস্তা নাজিল করে দিয়েছেন কোরআনকে যখন আল্লাহ লোভে মাহফুজে সংরক্ষণ করেন ইসরাফিল আলী সাল্লামকে বলেছেন যাও আমার কোরআনকে উঁচু করো কিন্তু ইসরাফিল মিম অক্ষরটি উঁচু করতে পারেন নাই কারণ কোরআন এত বড়ত্বর জিনিস কোরআন এত ভাবাত্তর জিনিস কোরআনের বিশেষত্ব আমি বলে কোনোদিন শেষ করতে পারবো না 
সেই কোরআন তো আপনারা পড়েন না এজন্য তাফসির মাহফিল কারে কয় এটা আজকে শিখে যান খালি মিল দেয় চিৎকার দেয় ভুৎকার দেয় এই ঘটনা সেই ঘটনা আর জানে না কিছু কোরআনের উলুম এলেম বিরাট বড় তাফসির কারক হয়ে গেছে এগুলো তাফসির মাহফিল না এগুলো তাফসির ধ্বংসের মাহফিল আমার আত্মার নবী বলেছেন মান কালা বিহি সাবাকা আমলা বিহি উজারা ওয়া মান হাকামা বিহি আদালা যে ব্যক্তি কোরআন থেকে কথা বলল সে সত্য কথা বলল যে ব্যক্তি কোরআন থেকে দলিল দিয়ে কথা বলল আর এই অনুযায়ী আমল করল আমার আল্লাহ নিজের হাতে তার আমলের সওয়াব দিয়ে দেবে ওমান হাকামা বিহি আদালা আর যে ব্যক্তি কোরআন দিয়ে বিচার কার্য করলো সেই জমিনে কেবল নেই বিচার করলো তাহলে মুসলিম উম্মাকে যদি আবার ফিরে আসতে হয় তাকে আবার কোরআনের কাছে ফিরে আসতে হবে সাতশো বছর পর্যন্ত কোরআনের খেলাফতে আলা মানহাসুন নবুয়া নবিউতির আদলে খেলাফত থাকার কারণে কোরআন তার সুপ্রিম পাওয়ার থাকার কারণে কোনো মানুষ এখানে না খেয়ে থাকে নাই জাকাত ভিত্তিক এমন সমস্ত চালু হয়েছিল ওমার ইবনে আব্দুল আজিজ বলেছেন যে তিন মাস ধরেও লোকেরা জাকাত দেওয়ার কোনো লোক খুঁজে পায় নাই কারণ কোরআনের সমাজের কারণে সব লোকগুলোকে আল্লাহ জাকাত নির্ভর থাকার কারণে একটি সুন্দর जहाज पृथ्वी घूरल पृथ्वी हल गोल एल्लाइकोर डिमेर मतन बनिए सर गोल ना एक चैप्टा गोल सुबह विज्ञानी प्रमाण करते आगे के विज्ञान पानी अपर नाम जीवन लेखा मानुष जीवन क्या विज्ञान क्या खाली सबिना खत्म करें उमुक खत्म करें बाप खत्म मा खत्म दादा खत्म सद्य गोष्ठी खत्म करें क्योंकि मागार कुरान को दिन बुझा पड़े ना ठीक है ठीक और आल्ला तला हाफिज कुरान जरा आ चो सुरतुल अकियार भरे चौत्रिस पड़ो এবার অনুবাদ করি बिस्टी आकार पानी नाजिल कर जोरे 
আল্লাহ বলেছেন তোমরা জাহাজ গুলো চালাও না আমি আল্লাহ জাহাজ গুলোকে পরিচালনা করি মারা যাল বাহরাইন আমি সমুদ্রকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছি সমুদ্র যদি তোমার অধীনস্থ না থাকতো আমি আল্লাহর গুলাম যদি না থাকতো তাহলে সমুদ্রের পানি প্রত্যেক দিন তোমাদেরকে জাহাজ উপায় মেরে ফেলতো আল্লাহ তালা বলেছেন আমি আল্লাহ তালা সমুদ্রের পানির ভিতরে তোমাদের জন্য তাজা ঘুষতের ব্যবস্থা করেছি এবার আল্লাহ সোরা না হলের চার নম্বর আয়াতে বলেছেন আল্লাহ বললেন আমি জমিনকে তোমার জন্য বিছানা করেছি আর আকাশ থেকে চুইয়ে চুইয়ে বৃষ্টি দিয়েছি বৃষ্টিতে আঙ্গুর ফলেছে জৈতুন ফলেছে ডালিম ফলেছে আনার ফলেছে এগুলো আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য অনুগ্রহ যাতে করে তোমরা আমি আল্লাহর গোলামি আমি আল্লাহর শুক্রিয়া জ্ঞাপন করতে পারো এগুলো কার আয়াত এগুলো কার বিধান আল্লাহর বিধান কোথায় আছে এই মহামূল্যবান গ্রন্থে কোরআনের মধ্যে আছে কিন্তু কোরআন থুয়া আপনি কব আপনি মাথা ঢাকাইছেন পীর বাবার পায়ে যে পীরের কাছে কোরআন নাই এই পীর ভন্ড পীর টাটকা শয়তান যে পীর কোরআনের শপথ দেয় না যে পীর মানুষকে মাদারের দিকে ডাকে যে পীর আল্লাহর পথ থেকে ফিরা দেয় এইগুলো পীর না এগুলো শয়তানের তীর এগুলো পীর যে বলো ডাইরেক্টর এগুলো পীর সাহেব না এগুলো চোর সাহেব মাল চিন্তাই করে ইমান চিন্তাই করে কারণ এদের জীবনে কোরআনের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এরা বিদাতে ঠিকা বাড়ি নিয়ে বসেছে ঠিক কিনা বলেন এই জন্য আসুন আমরা মানুষকে মাপতে চাইলে কোরআন দিয়ে মাপব সমুদ্রের পানি মাপার যন্ত্র আছে জ্বর মাপার যন্ত্রের নাম কি থার্মোমিটার দুধ মাপার যন্ত্রের নাম কি কইতে পারলেন না কি মিটার ইলেকট্রোমিটার সুবহান আল্লাহ সমুদ্রের পানি মাপার যন্ত্র আছে দুধ মাপার যন্ত্র আছে শয়তান মাপার যন্ত্র আছে শয়তান মাপার যন্ত্র কি জানেন যারা কোরআনের কথা কইলে রসুলের কথা কইলে আর ভাল লাগে না তার जीवन अवस्था सार्विक भाव एक कितब जीवन के परिवर्तन करते ठीक ना ठीक अपनी जेखने वाले कुरान प्राय आशी टी नाम रही क्या नाम इमाम आलुसी बगदादी प्रत्येक रोग ओषुद बनिए दिए कुरान मध्य प्राय एक हजार विज्ञान आसे ना नहीं जी এবার আসেন কোরআনের মধ্যে আমরা যে বক্তব্য শুনবো তাফসির শুনবো এই তাফসির কুলা কোন আলোকে হওয়া উচিত কোরআনে তাফসির করতে গেলে পাঁচটা জিনিস ফলো ফলো রাখতে হবে কয়টা জিনিস পাঁচটা জিনিস থাকলে পরে ওইটা কোরআনের তাফসির ওইটা যদি না থাকে ওইটা কোরআন ধ্বংসের তাফসির নাম্বার এক আর তাফসির কোরআন বিল কোরআন কোরআনের একটা আয়াতের ব্যাখ্যা করতে হবে আর একটা আয়াত দিয়া কোরআনের একটা আয়াতের ব্যাখ্যা করতে হবে আর একটা কি আয়াত দিয়ে আমি বলি নেই বলেছেন মোহাম্মদ রাসুলের বিখ্যাত সাহাবি কাতেবে ওয়াহি কুফার গভর্নর আবদুল্লাহ ইবন মাসহদ ইমামে আবু হানিফার উস্তাদ ইব্রাহিম নাহি তার উস্তাদ হলো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তার উস্তাদ কে ইবনে মাসউদের উস্তাদের নাম কি কয়জন বলতে পারলেন না ইবনে মাসউদ কি হলিউড বলিউডের তারকা নাকি আরে হলিউড বলিউড এগুলো তো টয়লেট উট এগুলো কুত্তার পায়খানা চাইতে এদের চরিত্র খারাপ আর আমার আমার নবীর সাহাবি कारण इबने मासूद छोट छबने मासूद लज्जा पे गल्लाबी बोलें 
কেয়ামতের দিন আমার আল্লাহ উহুদ পাহাড়কে এক পাল্লায় করবেন আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদের পাকে আল্লাহ এক পাল্লায় করবেন আল্লাহর কসম করে বলি আবদুল্লাহর পায়ের ওজন উহুদ পাহাড়ের চাইতে বেশি ভারী হবে সেই সাহাবার নাম কি আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ ইমান আনতে পারবেন তার মতো नसियत करल बक्तव्य दिल्लाहुने पुरी मेरे फेला কেটে কেটে টুকরা টুকরা করে দেওয়া হয় তোমাকে যদি পুরিও মেরে ফেলা হয় তোমাকে যদি আগুনেও পুরানো হয় তবু তুমি কার সাথে সেরে করবে না আল্লাহর সাথে সেরে করবে না এটা ছিল ইবনে মাসি শিক্ষা ছিল তিনি বলেছেন আল্লাহ রাসুল বলেছেন আমি রসুল্লাহকে বলতে শুনেছি ইন্নাল কোরআন ইউফাসিরু বাদুহা বাদাই কোরআনের একটি আয়াত আরেকটা আয়াতের ব্যাখ্যা করে দেয় কে বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এবার আমরা বলাম আল্লাহ আমরা কোরআনের কোন বক্তব্য শুনব ঠিক কার মেরে বলেন আল্লাহর কাছে ওয়াজ আছে না নাই জুরে বলেন আছে না নাই এবার আল্লাহ তালা বলেছেন সুরা মায়াদার শাসকটি নাম্বার আয়ার আপনি কেবল তার তাবলিক করুন কার তাবলিক ওহির তাবলিক ওহি মানে কি কোর আন এই জন্য আপনি তাবলিক করবেন কোরআন থেকে হাদিস থেকে কোন বুজুর্গের কিচ্ছা থেকে নয় কোন পীর সাহেবের কিচ্ছা থেকে নয় আমার আল্লাহ তালা কোরআন উল করিমের মধ্যে কিচ্ছা বর্ণনা করেছেন কিনা নবীদের কিচ্ছা আছে কিনা সাহাবিদের দশ লক্ষ হাবিস আছে কিনা সাহাবিদের জীবন চরিত আছে কিনা मानसिल खराब लगते ইবনে আব্বাস বলেছেন রসুল বলেছেন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন কেউ যদি আন্দাজ করে রায় করে নিজের মন গড়া কোনো কথা বলে কোরআনের ব্যাপারে তার থাকার জায়গা কোথায় साधारण मानुष तो दूर कथा कुरान सर्वश्रेष्ठ तफसर जिन्हें तरह नाम की मुहम्मद रसुल्ला 
পৃথিবীতে কেউ আছে যেন বলেন পৃথিবীতে কেউ আছে আমার নবী বিদায় হাজার বছরে বক্তব্য দিলেন আমার বক্তব্য নয় সিরাতুল খাতামুল আম্বিয়া মুফতি শফি রহমতুল্লাহ আলাই জাদুল মাহাদে ইমাম ইবদুল কাইয়ুম আল জাউজি উল্লেখ করেছেন আল্লাহর হাবিব যখন তিনি যখন সর্বশেষ ভাষণ দিলেন বক্তব্য দিলেন সেইখানে প্রায় সোয়া লক্ষ সাহাবা ছিল তেরো মিনিট আরেক বর্ণায় সতেরো মিনিট তিনি ভাষণ দিলেন রসুল আল্লাহর কালামের প্রশংসা করে বলেছেন ইন্ন আস্তাকল হাদি সাহাবি আবদুল্লাহ বললেন প্রথম কাতারের সাহাবা আল্লাহর হাবিবের কথা যে শব্দে শুনতে পেয়েছে শেষ কাতারের প্রায় লক্ষ অধিক সাহাবার শেষ কাতারের সাহাবা ওই শব্দে ওই ভঙ্গিতে ওই আওয়াজে আমার নবীর আওয়াজ আমার আল্লাহ তার কান পর্যন্ত পৌঁছায় দেন এটা ছিল মৌজা এটা কি মৌজা নবীদের কাল্লা স্পেশাল পাওয়ার দিয়েছেন আর আমার নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মৌজা কি আমার নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মৌজ দেখি কোরআন আমার নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মৌজ দেখি কোরআন মুসা নবী শেষ এখন মুসা নবী এখন আর সেই মৌজা নাই কথা বলতে পারে কেউ মুসাও শেষ তার কথা বলার মৌজাও শেষ তদ্রুপ সুলাইমান নবী শেষ তার মৌজাও শেষ ওলি সুলাইমান আপনার স্ত্রী কয়জন একজন কারো দুইজন কারো তিনজন কারো চারজনও আছে সুলাইমান নবীর কয়জন স্ত্রী ছিল একশো জন ছিল বোখারি মুসলিমের হাদিস কোন কিতাবের হাদিস সুলাইমান নবী কাফের দে বিরুদ্ধ লড়াই করবেন ওই দিন রাত্রে বললেন সেইখানে আপনার এই এই হাদিসটি উল্লেখ করেছে বোখারি মুসলিমের সপ্তে সোলাইমান নবী বললেন আমি আজকে একশো জন স্ত্রীর সাথে মিলিত হব আমার প্রত্যেক স্ত্রীর গর্বে একশোটা সন্তান হবে এবং সে কাফের বিরুদ্ধে লড়াই করবে সোলাইমান নবী ইনশাল্লাহ শব্দ বলতে ভুলে গেলেন কি শব্দ কি শব্দ বলতে ভুলে গেলেন সোলাইমান নবী একশো জন বিবি ব্যবহার করলেন নবীদের শক্তি আর আমার শক্তির মধ্যে ভিন্নতা আছে না নাই রসুলের পালক পুত্র জাহিদ ইবন হারিসা বলেন রসুল আমি আপনি তো এগারোটা বিয়ে করেছেন আমিও করব। রসুল তো নিজে বলেন না আকাশ থেকে ফাইসালা আসলো মানুষ বিয়ে করবে কয়টা মাসনা সোলাসা রবা দুই তিন চার সমতা বিধান করতে না পারলে এক হলো উত্তম পরিণতির দিক থেকে রসুল বলেছেন আমি এক রাত্রিতে একশো জন স্ত্রী ব্যবহার করার ক্ষমতা আমার আল্লাহ আমার দুই বাহুর মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর নবী আরো বলেছেন আকি মফি সুফুফিকম তোমরা যখন সালাতের জন্য দাঁড়াবে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাদের সাথে কাজ পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াবে 
পরাই দহরি আমি রাসূলুল্লাহ সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে পিছনের কাতার দেখতে পাই আমি আল্লাহর হাবিব সামনের কাতারে দাঁড়ায়া পিছনের লোকদের কাতার দেখতে পাই আমার আল্লাহ আমাকে স্পেশাল মুজিজা দেন আমি রাসূল সামনে দাঁড়ায়া তোমাদের পিছনেও দেখতে পাই এটা কে দিয়েছেন মুজিজা এই কোরআন নিয়ে কে উঠেছেন রাসূলের সাথে দেখা করতে খাদিজাতুল কুবরা বুখারি শরীফের মিশকাতের কারামতে আউলিয়া আদায়ের হাদিস খাদিজাতুল কুবরা বলেছেন আল্লাহর নবী আমি যখন ওহীর জন্য ধ্যান মগ্ন ছিলেন আমি যখন খাবার নিয়ে অনেক নিচু জায়গায় উঠেছি দুইটা পাহাড় আমার কাছে ডেকে সবসময় আওয়াজ করত হে খাদিজাতুল কুবরা তুমি যার জন্য খাবার বহন করে অনেক উঁচুতে নিয়ে যাও আমরা দুই পাহাড় সাক্ষ্য দিলাম তোমার স্বামী মোহাম্মদ রসুল্লাহ আল্লাহর মনোনীত শেষ নবী হিসেবে আবির্ভূত হবে খাদিজাতুল কবরা বলে আল্লাহর হাবিব আমি যখনই খাবার নিয়ে উপরের দিকে উঠেছি দুইটা পাহাড় আমাকে ডেকে বলতো তুমি কোনো সাধারণ মানুষের জন্য খাবার নিয়ে যাও না তিনি কোন সমগ্র বিশ্বের নবী মোহাম্মদ কি বুঝলেন হাবিস তো বুখারি মুসলিম কেরামতে আউলে মেশকাতের মধ্যে বিদ্যমান আছে শুধু রসুলের ক্ষমতা নাই তো রসুলের চাকর ছিলেন গোলাম ছিলেন তার নাম কি সফিনা রাজি আল্লাহ কি নাম বলেছি সফিনা আনাস ইবন মালেক ছিলেন রসুলের খাদেম আর সফিনা ছিলেন রসুলের কেনা গোলাম তিনি আফ্রিকার সফরে গেলেন একটি সিংহ তার পথকে রুদ করতে আসলো হাবিস সহি কিনা আলবানি সিলসিলা সহি হার মতো উল্লেখ করেছেন ক্ষতিত বাগদাদের সরফু আসাবিল হাদিস উনিশ পৃষ্ঠা উল্লেখ করেছেন মেশকাতের শেষ বলিয়মের পাঁচ হাজার বিরানব্বই নম্বর হাদিসটি উল্লেখ করেছে বাবুল কেরা মতে আউলিয়া অধ্যায় এখানে সাফিন রাজি আল্লাহ ওয়ান তিনি সিংহর গতি রুদ করে বললেন তুমি জানো আমি কে তুমি জানো না আমি হলাম আল্লাহর নবীর গোলাম সাফিনা রাজি আল্লাহ আনহা আমি সাফিনা বলছি আমার জন্য খাল্লু সাবিল আহম পথকে খুলে দাও সিংহ এবার সিংহটি বাল্লাভ তুমি আমার নবীর নাম উচ্চারণ করেছ আমার নবীর পরিচয় দিয়েছ তুমি আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ গোলাম আমি সিংহ বলছি জঙ্গলের কোন প্রাণী তোমাকে বাধা প্রদান করবে না আমি জঙ্গলের সাপ প্রাণী লিডার হয়ে গেছি জঙ্গলের কোন প্রাণী তোমাকে আর ডিস্টার্ব করবে না আমার আল্লাহ নবীকে মোজদা দিয়েছেন তার সাহাবিদেরকে তিনি কারামত দিয়েছেন আর সাহাবিরা কোরআনের বর্ণিত কথা অনুযায়ী পূর্ববর্তীরাই হলো অগ্রবর্তী আর অগ্রবর্তীরাই হলো সাহাবি একজন সাহাবিরা কোরআন ছাড়া কিছু বুঝতেন না ইবনু আমার বলেছেন আমার সুরা বাকারা পড়তে এক বছর সময় লেগেছে কয় বছর কথা বলেন না কেন কয় বছর তিনি পড়েছেন আমল করেছেন মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন তোমরা একটা আয়াত শিখো মানুষের কাছে কি পৌঁছে দাও কি পৌঁছে দাও কিন্তু আমরা কি আয়াত পৌঁছাচ্ছি আমরা কানের মধ্যে লাভ দিয়া জিকির করতে করতে লঙ্গি খুলে মাথায় বাঁধতেছি ঠিক কি ভাবে ঠিক আমি হুজুর কয় লাভ দিয়ে ফল দিয়ে জিকির কর আল্লাহ খুশি হয় ঠিক কি না ঠিক আমার আল্লাহর আল্লাহর ওয়াস্তে বলি হে আমার বক্তা ভাইয়েরা হে আমার কোরআনের তফসিরের এত চমৎকার আলোচক ভাইয়েরা আপনারা কোরআন দিয়ে হাদিস দিয়ে বক্তব্য করেন আমার আল্লাহ আকাশ থেকে আপনার উপর সহ যারা কোরআনের শ্রোতা হবে তাদের উপরে আল্লাহর সাকিনা আল্লাহর রহমত তিনি বর্ষণ করবেন কারণ কার রহমত আসতেছে বলুন তো আমি একটি কথা বানিয়ে বলেছি আমি সব দালিলি কথা বলার চেষ্টা করেছি কিনা জি তাহলে এই কোরআন কি সাহাবিদের মতন বুঝতে হবে কার মতন কিন্তু তা তো আমরা করছি না তা আমরা করছি না আমাদের দেশের এক শ্রেণী সবাই না এক শ্রেণীর কিছু আলেম আছেন নিমি মোল্লাকে খতরা ইমান হয়তো তারা বুঝে না আচ্ছা আমরা বলেন তো এই কোরআন কি এখানে বেঁধে পায়ের সাথে বেঁধে কেউ যেতে পারবেন টয়লেটে কেন কেন পারবেন না বলেন কেন পারবেন না এটা কি নেওয়া যায় এটা কি ভাবা যায় এটা কি মুখে আনা যায় এটা হানাত এটা কোরআনের সাথে দারুণ ধরনের গুস্তা কি ঠিক না ঠিক আর এই লোকটাই যখন কোরআনের টাবিসটা রানের মধ্যে বাঁধলো আয়াতটা কোমরে বাঁধলো টয়লেটে উলঙ্গ হলো পায়খানায় যে বসে পড়ল এই লোকটা কি কোরআনের সাথে বেদবি করছে কিনা কোরআন কিছু মুখাই ভালো কথা কোরআনকে মহাব্বত করে ভালো কথা 
কোথায় পেয়েছ হানাফি মাজহাবের দুহাই যে তাবিজ আমি পেয়েছি মুফতাবিহিল কওল ওয়া আলাইহিল ফতোয়া সমস্ত হানাফি মুহাদ্দিস বিদ্বানদের ফতোয়া হলো রাদ্দুল মুহতার হলো মিয়া ইমামে আল্লাম আবিদিন শামি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি ফতোয়া দিয়েছেন তাবেই তাবেই যিনি আবু হানিফার উস্তাদ ইব্রাহিম নাফই বলেছেন যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তি বা জন্তুর গলা থেকে একটা তাবিজ ছিঁড়তে পারবে আমার আল্লাহ তার আমল নামায় দশটা গুলাম আজাদ করার সুয়াব লিখে দেবে তাবিজ দিচ্ছেন কেন আপনি কয় হুজুর জিন থেকে বা তার জন্য তোর জিনকে ধরে নিয়ে জিন তো দূরের কথা কোন মানুষ তো দূরের কথা কোরআনের শক্তি আছে না নাই আপনি আমল করেন আল্লাহর কাছে এ আয়াত করে আশ্রয় চান কোন জিন শয়তান জাদু কর আপনাকে দেখতে পাবে না সুভানুল্লাহ বলবেন না হুজুর দালিল কি ইমামে কুর্তুবি স্প্রেনে যখন আক্রমণ করে ইমামে কুর্তুবি আল্লাহর উপর ভরসা করে পড়লেন ও যা আল্লাহ আমিন খলফি হিম সাদ্দা এ আয়াত পড়ার সাথে সাথে কাছেরদের চোখের সামনে আল্লাহ পর্দা ফেলে দিয়েছেন ফলে শত্রুরা ইমাম কুর্তুবিকে দেখতে পায় নাই সেই আল্লাহর কোরআনের মৌজাদা এখনো আছে না নাই আপনি কোরআনের পাওয়ার নাই কোরআনের পাওয়ার আছে কিন্তু আমরা কোরআনকে তাবিজ দিয়েছি তাবিজ কথার মধ্যে সেরে खूब खराब लगती से बोध कुरान शरीफ बोलो ना कुरान कारीम बोलो कुरान शरीफ बोल गुना আমি বলছি বাড়াবাড়ি করবো না তাগুলো ফি দিন আল্লাহ বলেছেন তোমরা ইসলাম নিয়ে কি করো না বাড়াবাড়ি করো না ইসলাম ইসলাম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা নিষেধ আছে না এ ব্যাপারে দলিল আছে সহি বোখারিতে গুলু অধ্যায়ে বাড়াবাড়ি অধ্যায়ে সাহাবি মোয়াস ইবনে জাবাল এই মহামারীতে তিনি মারা গেছেন কোন সাহাবি তিনি রসুলের সাথে রাত্রে কাঁঠালেন সারা রাত্র ছিলেন এরপরে গ্রাম্যবাসীরা মনে করলো যে মোয়াজ আজকে ফজরের নামাজ পড়াক মাসা আল্লাহ তিনি সুরা বাকারার অর্ধেকটা শেষ করে ফেলেছেন তো এর মধ্যে একটা লোক ছিল মাঠে শেষ কাজ করে এত লাম্বা কেরাত দেখে তিনি নামাজ রেখে আলাদা জামাত করে নামাজ পড়লেন বাড়িতে যাওয়ার পর তাকে অ্যারেস্ট করলো তুমি ইমামতির পিছনে বাদ দিয়ে মোয়াজের পিছনে নামাজ না পড়ে তুমি একা একা পড়লা কেন রসুলের কাছে এটার হিসাব ধি করতে হবে রসুল বলেছেন তুমি কেন এই কাজটা করেছ রসুল আমি তো সারা রাত্র পানিতে শেষ দেই পরিশ্রম করেছি এত বড় সুরা পড়েছে আমার নির্দায় চোখ ভেঙে এসেছে আমি তো করতে পারি নাই রসুল মোয়াসকে দেখে বলেছেন ইয়া মোয়াস আফাত্তানুন আনতা আফাত্তানুন আনতা আফাত্তানুন আনতা তুমি কি ফেতনা সৃষ্টিকারী নাকি তুমি কি ফেতনা সৃষ্টিকারী নাকি তুমি কি ফেতনা সৃষ্টিকারী নাকি যদি তুমি পড়তে সাব্বে হিসমা রাব্বে কান আলা هل اتاك حديث الغاشيه والسماء والطارق যদি তুমি এইটা পড়তে সুরা তরেক পড়তে গসিয়া পড়তে সামস পড়তে কতই না ভালো হতো কিন্তু তা থুইয়া তুমি এমন বড় সুরা ধরেছো মুসল্লি তো যায় যায় অবস্থা এটাকে শরীয়তে কি বলা হয় বাড়াবাড়ি রাসূল মসজিদ আসছেন এক লোক তার কোমরের সাথে সিদ্ধ মিজারুহু দড়ি শক্ত করে বাঁধছেন যখন তোমাদের কারো ঘুম আসবে নেশাতা ঘুমের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাবে আর যখন কারো সালাতের দরকার পড়বে তারা সালাতে দাঁড়িয়ে যাবে কারণ আমি রসুল কখনো ঘুম ঘুমাসি আমি রসুল কখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জতের নামাজ আদায় করি মহান আল্লাহ তোমাকে 
হাদিস কেউ যদি কোরআনের একটি অক্ষর পাঠ করে আমার আল্লাহ তার আমল নামার ভিতরে দশটা নেকি লেখে দেন এখন যদি কেউ কোরআন শরীফ পারে শরীফের জন্য কোন নেকি নাই কারণ শরীফ হলো উর্দু কিংবা ফার্সি কিংবা হিন্দি ভাষা আপনি যদি কোরআনুল করিম বলেন প্রত্যেক অক্ষরের জন্য নেকি আছে না নাই আর ইমামদার ব্যক্তি ওই ব্যক্তি কারণ আপনি যা করবেন যে নেকি অর্জন করবেন কেয়ামতের দিন মিজানের পাল্লায় ভারী হবে কিনা আল্লাহ তালা বলেছেন সুরা করিয়ার মধ্যে স্পষ্ট করে বলেছেন যারা কিনা নেকের পাল্লা ভারী হবে তাদের জন্য নবী জান্নাতের সংবাদ দাও এই জন্য আমার মা বন্দরকে বলতে চাই কোরআনুল করিমকে আপনারা শরীফ বলবেন না ভাইদেরকে বলতে চাই কোরআনকে আপনারা কোরআনুল করিম বলবেন দিকরুল হাকিম বলবেন পারবেন তিন সাল্লাহ খুব বিরক্ত লাগতেছে কথা শুনে শেষ করে দেবো আস আসর নামাজ তো ফোত হয়ে যাচ্ছে তাই না कारण दुई नम्बर कारण बोलो राग करबें कि ना दुई नम्बर कारण हलो दुई नम्बर कारण हलो मुस्लिम उम्मा ध्वसर मडल हिसेब किस लोग उठे जा दया तक बसिए फिर मानुषर मत के विशुद्ध मन करो ना तुम्हारा केवल मत विशुद्ध मन करो नबी मुहम्मद मुस्लिम उम्मा ध्वस द्वित कारण हल मुस्लिम उम्मा मडल हिसेबर हिसेबरण खान के आमिर खान के शाहरुख खान के क्यों बाबा बिराट कोहलि के क्यों बाबा हासेम आमला के कमला के कसेम आमला के विभिन्न हासेम कसेम विभिन्न आमला तमला बेर के तईना पृथिवीर मम पक्षे कथा अमर पक्ष नहीं 
عمار ابن القتام رضی اللہ تعالیٰ یختبو علی المنبری جمعان خدبار منبار خدبہ بچن خدبار منبار تھے کہ شتر مائل دور آواز پورے چھن ہے شہریار تمہار پیسن شتر لکیا چھے ایک اتر مائل دور شہریار رضی اللہ خوان اللہ نبیر صحابہ خلیفہ دل مسلمین رکنٹا شتر مائل دور اتین شندے پیجے ایٹا خلو کے عمار ایٹن نام کی عمار ایبار حدیث اللہ کورے چھے سحیق مسنف عبی شایبہ اثر نمبر سپس شو پنچاس مسند احمد اثر نمبر سوئے حجر پنچاس نمبر اللہ نبی ایک دین صحابی عمر ابن الخطاب مرجید جمار منبر خود بدن عمر بول لین امی جو دی امون کنو کتھا بولی جئی کتھا امار نبی بولن نہیں امی نیزر پک خوتے کے بولی کی فائسالہ کر بے ایبار ایک دن انصر صحابہ تور باری بیر کرے بول لین عمار عبدری بعنو کا غیر مصفتی امی ایک تا قوب دی بو اپنا ماتھا پہ کے دوٹا علبہ کرے تیل بو عمار ابن الخطاب رضی اللہ تلان غوتی بی بول لین عمار قل جتا عنون دے بھرے گے چھے عمار نبی امون صحابہ رکھے گے چھے ایبار عمار بول لین ایجا قوم ادحاب الرعی فا انکم اعداء السنان جارا انداز کرے رائے کرے بانیے امون کنو قطع بولے امی اللہ نبی صلی اللہ علی وسلم صحابہ بول چھے جارا رائے کرے انداز کرے کنو قطع بولے تارا خل نبیر دشمان کارن اسلام انداز کرے رائے کرے انمان کرے جکتی بیے کنو قطع نائی قطع غب دلیل بیتک قطع غب پرمان بیتک ان حاد العلم دین انسان درو تمی کار کستے کے اسلام ارکین اور جن کرو تمی تار دیگے بھالو کرے رکھا کرو امن تا اخدون دین قوم امام مسلم مسلم شریف مقدم اور آت نمبر پیشتائے تابع امام شیرین رحمت اللہ علیہ بلچن ان آد العلم دین انسان درو تمی کار کستے کے دین گہان کرو کار کستے کے اسلام رہان کرو تاکہ لکھا کرو امن تا اخدون دین قوم اے بار اپنا را بولن تو دیکھی کون مانوش تک امار اللہ ای پیتھی بیر مدد نیر بھول مانوز بانیے چھن دوی زن بول لین باقی در کی زنہ نائی امار نو بیر بھولو شیطا ہو ہی اما در شکھا دار جنو کرے چھن ٹک نبی ٹک امار نو بیر تو برو نو بی چھلن اللہ نو بی تحت جت نمزر مدد دار آیا جو کھان تار پاکل روٹیر مطن فل جتو اما جنائش صدق رضی اللہ خوانا موسیقی شکورہ دائی کرو بنا سبحان اللہ کوئی بننا اے دونا امار اپنا موڈل کی تاہل زباق تمہار سارے تینہ بڑی تی تو رسول موڈل نہیں ہاتھر مدد تمہار بالا پورے چھو پڑے کی نہ جورے بولین ہاتھر مدد بیس لائٹ پڑے کی نہ جورے بولین ابار چل رکھے چھو ابوک نائے خری سٹائلے ابار مخیلارا بیوٹی پال لارا جے چل گولا بور شدہ اپرائے پھیلے چھو آسے نہ نائی اے بار آمی آمار کتا بول بنا آمار رسول زبان تک ایک کنا کتا بول بو رسول کے محبت کرن تو شکلے کے کے کرن حق تو لے اللہ کے دخان اللہ مدر قبول کرن بولنا آمین سبا گولا ہاتھ ہزار ہزار ہاتھ ہاتھ نام یہ فیلون اگونی تو لکر ہاتھ اللہ رب العالمین جنن حبیب جنن تو لچن اے بار حدیث سنانو ابو دعوت دوی نمبر بولیوم ایک شو آٹ نمبر پیشتا ابو دعوت مکتبہ راشد دلیر چھاپ ایک شو سوئی نمبر پیشتا ابو دعوت چوریب مکتبہ شاملہ ریپورٹ انو دے حدیث نمبر چار حجر ایک شو بیش نمبر رسول بولچن وعن عناز ابن مالک رضی اللہ خوان ہو قال قال رسول اللہ عناز ابن مالک بولچن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تینی بولیں من تشبہ بے قوم فقو من خوم قیو جو دی انو کنو جاتیر نیوم کانون انو شندن کرے تار حسور اللہ تار شب دے گھوٹیے دا بین ایکن امار نبی تمی کی مخیلا ہاپیر مدد بیس لائٹ دی سکین ایتا تمہار بور پوشا کو تمی پورو چکین رسول بولے چن تین پکار بک دی اللہ جنت جا بینا سلاسطن لا یدخلو الجنتی قائی پکار بک دی اللہ جنت 
জান্নাতে যাবে না এর মধ্যে প্রকার হলো রাজলাতুল নিসাই যেই পুরুষেরা মহিলার বেশ ধারণ করবে লিল হুসনিল মুগাইরের রাতি খালাকাল্লাহ যেই পুরুষেরা আল্লাহর দেওয়া সৃষ্টির পরিবর্তন করবে তোমার চেহারা দেখলে নবীর সুন্নত খুঁজে পাওয়া যায় না তোমার তুমি যখন মারবা খবরের মধ্যে তিনটা প্রশ্ন আছে না নাই প্রথম প্রশ্ন কি দ্বিতীয় প্রশ্ন কি তৃতীয় প্রশ্ন কি এখন নবীর নাম বলা হলে নবীর চেহারা দাঁড়িয়ে আছে না নাই তোমার চেহারা গোয়ারা গোবিন্দর মতো তোমার তো দাঁড়ি নাই আর আমার নবী একদিন দেখলেন কিসার কাইসার বাচ্চা রোম সম্রাটের দুইজন গোলাম চাকর ইয়া লম্বা লম্বা মোস রেখেছে রসুল দূর থেকে বললেন রাকিমা আনফোহ রাকিমা আনফোহ এই লোকগুলার নাক ধুলোই দুশরিত হোক রসুল আল্লাহ বলেছেন দাড়ি খাটো করেছো কেন গোফ লম্বা করেছো কেন এবার ওই লোকগুলা বলল ইরানের পারস্যের রোমের বাচ্চা আমাদের বাচ্চা আমাদেরকে বলেছেন গুফকে খাটো লম্বা করতে দাড়িকে মুন্ডাতে এবার রাসুল বলেছেন আর আমার আল্লাহ রসুল্লাহ আল্লাহ আমার আল্লাহ আমাকে বলেছেন যোগ্য সাবারে পাফুল্ল হইয়া অবিশ্ব নবী উম্মাদদেরকে বলে দাও গুফকে খাটো করো দাড়িকে লম্বা করো খিলাফুল মাহজোস মূর্তি পূজারীদের বিরোধিতা করো তাহলে আপনি কেমন রসুলকে ভালোবাসেন আপনার রসুলের কোন শূন্য পেরেতে বানাই রসুলের প্রতি মোহাম্মদ আপনার কলিজার মধ্যে নাই আপনি রসুলকে ভালোবাসতে পারেন না আপনার লেবাস আপনার কৃষ্টি আপনার তাহজিব আপনার তামুদ্দুন আপনার স্টাইল আপনার ফ্যাশন আপনার অথেন্টি আপনার হক আপনার প্রসপেক্ট আপনার সব কিছু একমাত্র অনুসরণ করতে হবে আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ বিকজ হি ইজ দ্য রিমার্কেবল বিকজ হি ইজ দ্য প্যাসিফিক হি ইজ দ্য মোস্ট সিগনিফিসেন্ট কাস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তিনি কারো তুল্য নন তিনি অনন্য তিনি অতুলনীয় তিনি অসাধারণ তিনি একটা অসাধারণ বাসার অসাধারণ মানুষ অসাধারণ মানুষ আমার নবী মোহাম্মদ কিন্তু তাকে তো আপনি অনুসরণ করতে পারেন নাই আপনার ঘরের মধ্যে রসুলের কোনো সুন্নত নাই সন্তান বড় হয়েছে সাত দিনের মাথায় আপনি আকিকা দেবেন কিসের আকিকা কিসের কি জন্মদিনের একটা কেক কেটে তো ডেলিভারি ডে পালন করা দরকারটা কি কোন নবী ডেলিভারি ডে পালন করেছেন বার্থডে পালন করেছেন রসুল বলেছেন কল্ল গুলামি রহিনাতুল মুর্তাহানুন জামিয়া সাকির তাবরানি মুজামুল কবির বৈহাকি লিল কোবরা তেইশশো একচল্লিশ নম্বর হাদিস সনসহি রসুল বলেছেন প্রত্যেক প্রাণী আল্লাহর নিকট দায়বদ্ধ থাকে সপ্তম দিন হলে তাকে কি করো তার জন্য মেয়ে হলে কয়টা ছাগল ছেলে হলে কিন্তু নীল তিনি গরু গন্ডার দিলেও কাজ হবে না ছাগলই দিতে হবে ঠিক না এটাই আমার রসুলের শিক্ষা এখন আপনি যে জন্মদিন পালন করলেন তা আপনার ঘরে রহমত ঢুকলো না বরকত ঢুকলো না গজব ঢুকলো আপনি শুইতে গেলেন আপনার শোয়া সারা রাত্র দেখেছেন স্টাফ জলসা সারা রাত্র দেখেছেন জি প্লাস সারা রাত্র মেয়েদের সাথে পরক্রিয়া করলেন আর আর প্রবাসীর বউরা সারা রাত্র ইমুতে ডেটিং ফিটিং চেটিং ফিটিং টিটিং সবই মানলেন কিন্তু আমার সবই করলেন খালি আমার রসুলকে মানলেন না ঠিক না ঠিক আর রসুল কত সুন্দর আমল শিক্ষা দেন বলবো রা করবেন হাবিস তারকিব তারহিব বারোশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর ও আন জিয়াউদ্দিন মাকদাসি রবি আল্লাহ ও আন সামিদ রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল জিয়াউদ্দিন মাকদাসি বলেছেন আমি রসুলকে বলতে শুনেছি কাকে বলেন কাকে তোমাদের মধ্যে কোন মুসলমান নর তোমাদের মধ্যে কোন মুসলমান নারী অজু করে পবিত্র হয়ে যখন রাতের বেলায় ঘুমাতে যায় আল্লাহ তালা তার মাথা এবং পায়ের নিকট দুইজন ফেরেস্তা নাজিল করেন কয়জন ফেরেস্তা ফাইয়াতা আর মিনাল লাইলি ডান কাতে ছিলেন বাম কাতে হয়েছেন ফেরেস্তারা বলে আল্লাহ আপনার ঘরে মন ঘর ঘরের মধ্যে ছবি 
ঘরের মধ্যে পিকচার নায়িকার ছবি নায়িকার ছবি নেতার ছবি নেত্রীর ছবি অমুকের ছবি ভূতের ছবি পেতের ছবি তোর ঘরের ছবি লুকলো কেন আর আমার নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বলেছেন লা ইয়াদখুলুল মালাইকা কালবু ওয়ালা তুসাবির যেই ঘরে কোন ছবি থাকে ওই ঘরে রহমতের ফেরেশতা ঢোকানা প্রয়োজনীয় ছবি ওয়ার্ডবের ভিতর রাখো ভোটার আইডি কার্ড ওয়ার্ডবের ভিতরে রাখো কিন্তু কারো ছবি তুমি দেয়ালে টাঙাতে পারবা না কারণ তুমি আমার নবীর সুন্নত কে মারিয়ে তুমি আল্লাহর সান্নিধ্যে যেতে পারবা না ঠিক এরা বলেন তাহলে আপনার ঘরে এইগুলো চলে কিভাবে আপনি নবীকে কোথায় মানলেন খাবার খেতে বসেছেন খাবারের খে খাওয়ার মধ্যে সুন্নত নাই আপনারা ওমর ফারুকের নাম শুনেছেন তো বিদায়াম ইবনে কাসির আট নাম্বার বলি অমের এর দুইশো চৌচল্লিশ নাম্বার পৃষ্ঠায় বাংলা বিদায়ওয়ান নেহিয়া নয় নাম্বার বলি অমের একশো একুশ নাম্বার পৃষ্ঠায় আপনারা পাবেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবা ওমর রাজিয়াল্লাহ তালান হু বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় অর্জন করেছিলেন কোন জায়গা বাইতুল মোকাদ্দাস কোন জায়গা বাইতুল মোকাদ্দাস কোন জায়গায় ফিলিস্তিন ঠিক না বেঠে ওমরের শরীরে সামান্য ময়লা জামা সাহাবারা বললেন আমার এই রকম নোংরা জামা নিয়া তুমি কেমনি হুদির কাছে যাবা ওমর বললেন কুল্লু ইবাদতিলামিয়া বললেন আমি এই সিরা জুব্বা পরে তালি যুক্ত কাপড় পরে অর্ধ জাহান আমার আল্লাহ কর্তলগত করেছেন অর্ধ জাহানের খলিফা হয়েছি আর আমি আজকে দুনিয়ার বুক বিলাস পেয়ে আমি কি দুনিয়ার পাগল হব নাকি আমি আমার এই সাধারণ পোশাক করে যাব আপনার কসম করে বলি যখন বাইতুল মুখাদ্দাসের দিকে রওনা খোলেন ইহুদি তাউরাপের পণ্ডিতেরা তাদের ঘরের স্ত্রীরা ওমরকে দেখে হামা করে দিয়ে কেঁদে ফেলেছে মুসলমানের খলিফার কোন সুন্দর জনাই কোন সৌকর জনাই তার গোটা জীবনটা আল্লাহর জন্য কোরবানি করে দিয়েছে ওমরের এই ঘটনা দেখে শত শত হাজার হাজার খ্রিস্টান ইহুদি ইসলামের পতাকা তলে এসে গিয়েছে কি বুঝলেন কোন দুনিয়া নাই কোন চাকচিক্য নাই কোন ঠনকগিরি নাই কেবল রসুল্লাহ সন্নতকে আঁকড়ে ধরে মুসলমান বিজয়ের টাকায় উঠেছিল আর আজকে আমার নবীর সন্নত গুলো বুলন্ডিত ঠিক না বলেন নিজে ইসলামের কথা বলি কিন্তু নিজের ইসলামের পথে চলি না নিজের নবীর মোহাব্বতের কথা বলি সাড়ে তিন হাত বটি তো নবীর মোহাব্বত নাই আমার ঘর গুলো এখন ইহুদি খ্রিস্টানদের ধজা দারিদের অনুসারী হয়ে যাচ্ছে ঠিক না ঠিক তোমার ছেলে সকাল বেলায় ওঠে এখন আর কোরআন পড়ে না তোমার ছেলে সকাল বেলা উঠে তোমার মেয়ে এখন স্টার জলসার মেসে বুধ হয়ে গেছে তোমার ছেলে এখন শাহরুখ খান খোঁজে সালমান খান খোঁজে আর আমার আল্লাহ তালা বলেছেন যে তোমরা একজন ব্যক্তিকে খুঁজো তিনি যথেষ্ট তিনি মোহাম্মদ ইহুদি যুবকদের মুসলিম ধ্বংস হয় আরেকটি কারণ হলো তারা অমুসলিমদের সংস্কৃতি চর্চা করছে এটা জানার এই মাস কিছুদিন পরে ফেব্রুয়ারি চোদ্দ তারিখে কি দেশ জানি ভ্যালেন্টাইন ডে আসে না নাই এটার একটা সুন্দর নাম আমি রেখেছি কি জানেন কার্তিক মাসের কুত্ত দিবস কথাটা একটু অশ্লীল হয়ে গেল না সৌন্দর্যের খেলাপ হয়ে গেল না রসুল বলেছেন ইন্দাম আদম সন্তান সবাই ব্যবিচার বন্ধ করবে না এক শ্রেণীর নিকৃষ্ট ইতর শ্রেণী থাকবে তারা ব্যবিচার করেই যাবে ব্যবিচার করেই যাবে ব্যবিচার এক